Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Tena mara nyingine tena Dr. Nelson na kuletea mada. Mada ya leo inasema mapenzi ya mwanzoni yanaendaga wapi? Mapenzi ya mwanzoni yanaendaga wapi? <laughs> well, nimechagua mada hii baada ya kutana na story mbalimbali na nikiwa katika maandalizi ya kipindi ambacho nitakirusha kwenye TV ya Bameda usiku huu wa leo mada itakayosema mapenzi ya makusudi yani jinsi gani ya kuonyesha mapenzi kwa makusudi ni jambo ambalo la msingi sana ni mada ambayo ni nzito sana sijawahi kutoa mada kama hiyo na naamini kabisa ndugu mzamaji wewe unayefuatilia channel hii mada hiyo lazima utaipenda la lazima utaipenda Wa wow. <laughs> nimekuwa nafanya utafiti mwingi katika maeneo ya mahusiano ya kimapenzi lakini eneo hili la kupenda kwa makusudi ni eneo ambalo nimeliona kwamba ndio msingi unaofaa zaidi kwa mahusiano yote ya kimapenzi ili yadumu. Lakini kabla ya hapo uh, nimekuwa na, na wazo hili la kuleta mada hii ya mapenzi ya mwanzoni yanaenda wapi ili niweze kukusaidia kuelewa utamu wa mapenzi unakujaje? Well, ndugu zamaji, nimependa kuambia wazi kabisa. Kama una mpenzi au uh, utakuwa na mpenzi mbeleni, mpenzi huyu ulimkubali kwa sababu kuna vitu ambavyo amekufanyia, uh, vitu ambavyo unaviona kwake, ambavyo vimesababisha wewe umkubali na kuanzisha mahusiano naye. Vitu vile alivyokuwa navyo au uh, sifa zile ambazo anazo. Sio kwamba hazipo moyoni mwake anazo lakini ni jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mpenzi yule uliye naye awe motivated kwa neno la kizungu awe na msukumo wa ndani kuendelea kukupenda wewe na wewe vile vile uweze kuwa na msukumo wa ndani kuendelea kumpenda mtu huyu sasa unaweza ukajiuliza msukumo wa ndani ni nini <laughs> napozungumzia msukumo wa ndani ni muhimu sana umpe sababu mpenzi wako ya yeye kukupenda wewe na yeye akupe sababu ya wewe kuendelea kumpenda yeye katika kufanya utafiti wa uh, mada ambayo nimeizungumzia hapo mbele ni mtu mmoja akakoti uh, Biblia kujikuta katika kitabu cha Luka sura ya sita kama siko same mstari wa 31 bwana Yesu anasema kwamba ukitaka mtu akupende mtendee yale ambayo wewe mwenye unapenda utendewe sasa hiyo ni kazi ngumu sana kwa watu wengi lakini napenda nakuambia hivi iwapo unataka uishi maisha yaliyojaa furaha lazima wewe kama wewe ujue ni jinsi gani utaweza kumpenda mwenzio ili yeye ajisikie kukupenda wewe unajua ni rahisi sana mtu kukununulia nyumba <laughs> kuna dada mmoja mwenye umri wa miaka 23 amevunja mji amenunuliwa nyumba sio nini ni dada wa miaka 23 amenunuliwa nyumba hakujengewa nyumba ni rahisi mtu kukunulia nyumba au kujengea nyumba nzuri sana akanulia mpaka na gari akakupa na pesa lakini jinsi gani ya yeye kukuonyesha mapenzi ambayo roho yako ina shiba kabisa ikatosheka ni kitu kingine tofauti sana na kutokana na utofauti huo ni kwamba lazima kila mmoja ambaye anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi aweze kuona kwamba ni jinsi gani yeye anaweza kuchangia katika furaha ya mwenzie sasa ni hivi mapenzi yale ambayo mnaanza nayo ambayo yamesababisha umkubali huyu mtu ni mapenzi ambayo yanapaswa yaendelezwe sasa vitu gani ambavyo vinaingilia kati baka mapenzi mlioanza nayo hayaendelei kama yalivyokuwa sasa unaweza ukasema labda nilikosea kuchagua mpenzi nimeoa mwanamke ambaye simpendi ni au nimeolewa na mwanaume ambaye simpendi au whatever it is unaweza ukasema labda nilikosea au nilikurupuka tu sikuangalia vizuri sasa wewe ni ujinga wako sawa kama ni kweli ulikurupuka wewe ni ujinga wako lakini la msingi hata kama ulikurupuka tayari umeanzisha uhusiano na huyu mtu sawa kikubwa ambacho unakitaka ni mtu ambaye anakupenda anakuonyesha kwamba anakupenda kuna watu ambao waliwakataa watu wakasema bwana huyu anifai na nini lakini wakatafuta mtu ambaye anaona anamfaa baadaye wanajuta wanamrudia yule yule ambaye alimwacha wao wenyewe 
Ni kwamba amegundua, ameona tofauti ya yule ambaye alimwacha na huyu ambaye aliye naye akajua yule wa kwanza ndo anayejua mapenzi. Yule wa kwanza ndo kweli alikuwa ananipenda kuliko huyu. Sasa hivi inaonyesha wazi jinsi gani watu ambao kwenye mahusiano ya mapenzi hawako makini sana katika kutafuta kitu ambacho kinapaswa kiwe. Nilikuwa na chat na dada mmoja. Da, huyu dada ana mtu ambaye anampenda sana lakini ana madhaifu. Sawa, ana anampenda, anampenda sana sawa. Sawa. Ana madhaifu mengine mazito kidogo japokuwa ana kibamia lakini pamoja na kibamia chake bado anampenda hivyo hivyo, sawa? Lakini all in all sasa bado anampenda pamoja na madhaifu yake yote. Sasa ni jinsi gani utamsaidia mpenzi wako ambaye ana madhaifu ambaye anakuumiza, ana madhaifu ambaye yanakosesha raha, umsaidie aone ni kwa faida yake yeye abadilike aendelee kukupenda wewe awe awe mtamu kwako yani anaanza kupambana na mapungufu yake mwenyewe na madhaifu yake mwenyewe na makosa yake mwenyewe ni jinsi gani wewe utamsaidia yeye aone kwamba ni kwa faida yake kufanya hivyo <laughs> sasa ndio hapo sasa mapenzi yanapopungua ni kwamba yanapungua kwa sababu gani mmeanza vizuri sawa so, mmoja anaona kwamba ndio mbona sipendi kama mwanzoni anaanza kuangalia madhaifu yake tu angalia mapungufu yake bila kufahamu kwamba anaweza kumsaidia mpenzi wake asibadilike lakini yeye ameanza tu kusemkua kulaumu la kwa sababu hayuko tayari kufanya kazi kuleta mabadiliko na hajui yafanye nini na ndio channel hii inakusaidia katika maeneo mbalimbali mbali. ufanye nini ili mpenzi wako abadilike na nakwambia tena narudia tena Usi, usikose hiyo mada ambayo nitaiweka jumamosi sawa nitaiweka itakuwa shooted kwenye video leo lakini jumamosi nitaiweka nasema kupenda kwa makusudi usikose hiyo video kama hujajisajili jisajili naendelea sijamaliza mada tulionayo ni kwamba mapenzi yale ya mwanzoni yameendaga wapi yanaendaga wapi kwa kubwa ambalo naliona ni kwamba watu wamekosa kipimo cha kupima penzi nalo hitaji ni lipi kwa kama mmeanza vizuri sasa lazima ufahamu kwamba penzi linakuwa inapaswa likuwe uhusiano wenu kadi siku na kila, kila siku inaongezeka uhusiano wenu unakuwa sasa unapo kunapokuepo na ukuaji wa aina yoyote yanakuepo mabadiliko sasa siku zinaongezeka lakini wewe hubadiliki lazima penzi itakuwa baya tafikia mahali mnaweza kushindana penzi linapokuwa usitegemee kwamba penzi itakuwa vile vile lazima lio uta, u, u, uwepo mkakati wa kuongezea penzi penzi mlilo anza nalo halitoshi kudumisha mapenzi sasa wengi wanashtuka tu wanaona tu penzi linapungua alikuwa anapigia simu zamani vizuri siku hizi anipigii zamani alikuwa anitoa outing siku hizi anitoi wengi wanashtukia tu penzi linapopungua kwa sababu hawakufanya mkakati wa kuongezea penzi Pungua lazima itapungua sasa jinsi gani sasa <laughs> jinsi gani ya kuzuia lisipungue na jinsi gani ya kuongezea liendelee kwa jingi zaidi hata itatokea kosa moja sawa ambayo itadondosha kama kilo mbili ya mapenzi ambayo kwa nayo kilo 30 zikadondoka kilo mbili lakini kama umeongezea sita zile mbili utaziona utazifeel uta sana makosa yatatokea sawa mnapenzi kilo 30 yani ya mwezi mzima sawa <laughs> kilo 30 sawa mna mapenzi ambayo ni kilo 30 kila mwezi mnakula kila kila siku nakula kilo moja ya mapenzi sawa sasa mpenzi wako kazima simu umekasirika na haja kutafuta umekasirika. Sawa ni mume wako kwa mfano, ni mke wako amekosea. Ta katika siku moja tayari kilo moja imepungua ya mapenzi. Sasa so, jinsi gani ya kuongezea kilo tatu ili ile ile moja iliyopungua na vile kuna ikiwepo nyingine ya ziada ambayo itaongezea siku 31. Unaona? <laughs> kwa hiyo kuna kilo 30 za mapenzi ambazo kila siku nakula kilo moja sawa. <laughs> Sasa 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 kama fanya kosa moja au mawili yanapunguza hizo kwenye hizo kile yanapunguza nusu au robo tatu au robo Sasa sasa kama kesho tena ikapungua nusu kile imepungua kwenye kilo 30 ambazo zinapaswa zishikilie uhusiano wenu Unaweza kuona kwa hiyo kuna makosa ambayo wale ambao unayakalia kimya ameokosea mpenzi wako kuna jambo ambalo haliko sawa sawa <laughs> ameokosa ame labda alijamba ukakaa uka, uka, ukasema ah kwa jambo mkaumia kwa nini amejamba <laughs> lakini ukamwambia mmm bwana bwana usizeze vitu kama hivyoacha sawa so, labda anakoroma usiku kila la naye inakosesha lata kumwambia bwana wewe unajua unakoroma <laughs> namwambia ni kitu kidogo sawa lakini kama kiko ndani yako hukipendi kiendelee kuwepo kinanyonya ile penzi uliyokuwa nalo na mwenzio anaiona tofauti kwamba kilo robo kilo imepungua hapa hata kuambia kwamba naona kuna kitu kimepungua hata anakaa naye anakaa kimya amechelewa kurudi nyumbani umekaa kimya 
ameweka paswa yeye kwenye simu yake umekaa kimya hataki kushika simu yake na kile moyoni umeumia na moyoni umeumia hataki kushika simu yake moyo yake unajua hupendi kwa nini hataki kushika simu yake hupendi moyoni umeumia tayari kilo inapungua ya mapenzi kwa siku hiyo na siku nyingine tena kesho tena unamwona unapomuona anaongea yuko busy na simu sana unakuwa na wasiwasi tena kilo kaka robo kilo na yeye kanapungua sasa ndio maana kama umeangalia channel hii vipindi vingi ambavyo nimeweka hapa nasisitiza umuhimu wa uwazi na ukweli. Kaja kufikisha kileleni. Aje leo aje kufikisha kileleni kesho tena aje kufikisha kileleni. Alizoea kukunyonya, ameacha kukunyonya. <laughs> Amezoea kukulomba lomba ameacha. Kwa nini ameacha? <laughs> Tayari inapunguza kilo ya mapenzi kati yenu. Sasa inapojirudia kilo zinaendelea kupungua kama leo amepunguza robo robo kilo oh, kesho tena akapunguza robo kilo hebu fikiria baada ya mwaka inakuwaje <laughs> sasa huyu ndio maana nimesema hii mada usijoke ikosa ya makupenda kwa makusudi kwa maana itakusaidia jinsi gani ya kulinda kilo zisipungue na vile vile kuongezea za ziada ili hata kama ijipungua haimstream haim tu sana hilo ni jambo la msingi <laughs> usifikirie ule msemo unaingia hapa unaosema kwamba eh, kuvunja kwa pakacha na nafu ya mchukuzi si kweli Ningependa kila mmoja, sawa? Kila mmoja aweze kuimba ule wimbo. Ni raha tupu kupendana na wewe, raha tupu. Raha, raha tupu kupendana na wewe, raha tupu. Raha, hivi ndivyo inavyopasa iwe. <laughs> sawa, watu milioni tano wameangalia hiyo huo uh, wimbo kwenye kwenye YouTube nimeangalia leo. <laughs> watu milioni tano wameshaangalia hiyo wimbo, wanajua kama wimbo ni mtamu. Ni jambo la msingi sana, sawa? Ni jambo la msingi sana katika uhusiano ulionao, uhakikishe zile kilo za mwezi mzima zinaendelea kuwepo katika maeneo mbalimbali. Jinsi unavyoongea naye, jinsi unavyokuwa mwaminifu, jinsi unavyotoa zawadi za hapa na pale. Well, kwenye hiyo mada mbona yaandaa kuna kipengele cha zawadi. <laughs> jinsi gani sayansi imeonyesha zawadi linasaidia sana watu wasiboreke na mtu aliye naye. Usikose hiyo video ya mapenzi ya makusudi <laughs> uta utashangaa utachangaa kumbuka kuna mambo mengi kulikuwa au yajui mmoja kati naiangalia da akasema kumbe na hili ningekuwa nalijua da da yani kuna mambo matatu anyway all in all mapenzi yatapungua iwapo <laughs> we mwenyewe hujui kupenda <laughs> kama unajua kupenda <laughs> ni rahisi sana kumsaidia mpenzi wako akupende kwa kama hujui kupenda <laughs> si rahisi kumsaidia kuweza kupenda pastori moja ya kweli kumbuka tunamalizia video hii Dada dada moja mzuri japo ni mweusi sawa mzuri kavaa kasukula kai kazuri kweli na blouse moja yake nzuri imekaa vizuri kweli anajua kiingereza yule dada ana ya kikenya sasa katika usiano hiyo ni mara ya pili anakuja usini kwangu sawa katika usiano hiyo ishatokea mgogoro fulani sawa huko nyuma ninaufahamu mgogoro wenyewe na nani ninaufahamu sawa sasa sasa siku moja hana wala sasa siku moja anatafuta kwenye kwenye internet sawa anatafuta anatafuta kwenye internet do i love my husband yani hana uhakika anapenda mume wake au mpendi unaona hana amefikia amefikia mahali pesa imepungua sasa hivi ana uhakika hana uhakika yani hana uhakika kama hivi kweli bado anaendelea kumpenda mke wake au vipi kwa hiyo akatafuta kwenye google do i love my husband yani kwa Kiswahili ambao ufahamu Kiingereza je yeah, mimi bado nampenda mume wangu hmm. sasa ametafuta kaya somo kaya somo ha <laughs> Kumbe akufuta historia ya ya message aliyokuwa na anazitafuta kwenye Google akuta akufuta. Sasa mume wake kumbe akapitia na yeye eh, siko yuko mkuta yako kwenye computer au kwenye simu mdamu kidogo. Lakini mume wake akapita akakutana kumbe mke wake alikuwa anatafuta kusoma haya mambo. Mume wake akamwambia hivi kwa mpaka sasa hivi una hakika kama unanipenda. Yaani yaani mpaka leo hujui kama kweli mimi na unanipenda unipenda mpaka leo hujui unatafuta kwenye Google ndio ikwambie. <laughs> kwa hiyo na wewe na inawezekana na wewe uko kwenye kundi hilo hilo. Yaani una uhakika hivi napendwa au sipendwi? Na huyu mtu kali nampenda au sipendi? Naona unaona upo upo tu. Yaani uko kwenye ndoa. Unatamani tu kuchepuka tu siku zote. Unafikiria Unafikiria kuchepuka. Haipendezi mkutana na story moja wiki inafurahisha kweli. Binti ya miaka 20 sawa. Anamchepusha mume wa mtu ana mimba sasa hivi na miezi tisa. <laughs> Yaani ile anachepusha mume wa mtu amepangishwa mpaka na chumba. Sawa na nyumba ana pao mahitaji kila kitu. Asema daktar na jeta kidogo nimejishtukia. Hivi kweli kutembea na mume wa mtu mli mdogo miaka 20 na kuaje? Ni hivi kweli nakosea daktar uniko sawa? Anasema ana hivi daktar niko sawa au vipi? 
wanachepusha mume wa mtu tatari ana ujauzito wa miezi tisa. Na maskini sasa nayo nikaanza kufikiria hivi huyu mume wa huyu hivi mke wa huyu mume anaishia si na huyu mwanaume. Na huyu mwanaume alipokuwa amekaa na mke wake hivi kweli anapofikiria kwamba amempangishia mwana binti yeye nyumba ana mimba ya miezi tisa. Hivi kwenye akili yake kwa atakuwa na furaha ya kikamilifu na mke wake. Kwa hiyo nimemtia deni sana. Na ndio maana of course naandaa vitu ambavyo of course vipenda vikusaidia wewe uishi maisha matamu yaliyoja furaha tele. Kama hujajisajili na kualika ujisajili kwenye channel hii kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe. Bofu ya pale utapewa maelekezo na YouTube jinsi gani yakoza kuwa mwanachama wa channel hii ili video hizo mpya nitakavyoziweka haraka sana wanze kuziangalia ili uweze kuokoa mahusiano yako ni video ambayo of naamini kabisa itakusaidia sana sana utagundua ni mangapi ulikuwa vya juu hapo kwenye hiyo video utaijua kama wewe ndio unaangalia uh, uh, video hii na tarehe ambayo unaangalia sio ya mwezi wa moja tarehe nane asitambua kwamba hiyo video iko kwenye channel hii. Sawa, najua unaweza kuangalia kwenye mwaka 2020 lakini kama unaiangalia zaidi ya tarehe nane ya mwezi wa 11 2018 tambua hiyo video tayari iko ndani lakini all in all isajili uweze kuwa mwanachama wa channel hii. Na vile vile njia rahisi ya kuweza kuangalia mada kwenye channel hii uh, unapotaka kuangalia mada gani unataka usikilize uh, type jina Paul Mwaipopo ndio jina ambalo linabeba channel hii ukisha type, ya, type jina hilo basi inakuja mada zote unachagua ipi leo nisikilize ni ili uweze kujenga uhusiano wako katika kiwango ambacho ni cha juu zaidi kuliko ilivyokuwa leo Mungu akubariki na kutakia maisha matamu